Wanaume tuna kazi ngumu sana. Situ tumeletwa katika uso wa dunia ili tupate mkate wetu wa kila siku kwa jasho. Bado inatulazimu kutafuta muda katika saa ndani ya mzunguko wa siku kuwafurahisha wanawake tunaowapenda na tuliowachagua kuwa sehemu ya maisha yetu. Hapa namzungumzia mwanamke mmoja maalumu ule mchagua kuwa ubavu wako kushoto na ukairuhusu jamii nzima imfahamu na hata kufikia hatua ya kumtambulisha kwa watu wako wa karibu. Awe mpenzi, mchumba, mke na vyovyote. Ni jambo moja tu kama mwanaume unalopaswa kulitilia manani. Nalo ni kumfanya awe na furaha muda wote. Hakuna kitu kinachoweza kukupa faraja kama mwanaume. Zaidi ya pale unapofanya jambo litakaloweza kuzalisha tabasamu kwenye sura nzuri ya mrembo wako. Hakuna siri. Mwanamke ni kiumbe mwenye thamani kubwa Mungu alitupa sisi wanaume na ambacho tunapaswa kuhakikisha tunakipa furaha halisi katika mioyo yao. Mwanamke anastahili kutunzwa, kupendwa na kuthaminiwa kwa kila hali. Na kwa wanaume wengi wale wanaojua umuhimu wake hufanya lolote hata kuwa tayari kupigwa risasi ili mradi tu furaha ya mpenzi wake inabaki kuwa kipaumbele chake kikuu. Sio rahisi lakini muda wote ukafanikiwa kumfanya mwanamke awe mwenye furaha kuliko wote duniani. Hakuna mwanaume aliyekamilika hivyo katika sehemu ya maisha ni lazima kwa kukusudia ama pasipo kukusudia unaweza kujikuta ukimsababishia huzuni inayoiteka furaha yake unaoihangaikia kuenzi kila siku. Hivyo wakati mwingine upaswe kujiadhibu sana kwa kushindwa kuitimiza haja ya moyo wake kutokana na udhaifu huo wa kibinadamu. Pamoja na hivyo zipo njia nyingi unazoweza kuzitumia na zikakusaidia kumfanya mpenzi wako awe na furaha kama sio muda wote basi muda mwingi. Na katika mahusiano kuna kule kuchokana na kujikuta mewasili katika dunia ya mazoea. Ukilinganisha na mwanzo enzi penzi limeanza kuchipokea. Ni kosa, tena kosa lenye madhara makubwa kuacha hali hii ishike kasi na awe ukaona kuwa ni ya kawaida. Unaweza ukakomaa na kurejesha tena miujiza ya awali katika penzi lenu. Kuna mambo ambayo nyote mnaweza kufanya kurudisha ile nguvu ya mvutano kati ya mwanaume na mwanamke na tena ikiwa na chaji zaidi. Nimeandika kitabu hiki njia 30 za kumpa furaha mwanamke kwa kutumia vyanzo mbalimbali mahususi kwa mwanaume, hususan mtanzania ama yeyote anayeelewa Kiswahili. Kwani nayo andika na hapa sasa ni kiasimlia ukiafuata yeye pia anaweza kurudisha upendo uliokuwa umeukosa kwa muda baada ya shetani wa kujisahau kupita penzini. Labda ukweli ambao wengi tumekuwa tukupita juu juu ni kwamba tumekuwa tukisahau kuwa uhusiano mzuri hauji tu wenyewe. Inahitaji kazi, tena kazi ya ziada, kazi ngumu. Lakini kama mwanamke unampenda, inaweza isionekane ni kazi. Kama unampenda mpenzi wako na unafahamu namna alivyo pekee, alivyo mrembo, tena ukijinadi kuwa ni zaidi ya wote watembeao juu ya uso wa dunia. Utafanya lolote kumfanya awe wako daima. Nimesema hapo juu kuwa mwanamke ni kiumbe wa thamani kubwa na tena akiwa wako ni zaidi. Sasa utakubali kuponyoke aende kwa mwingine? Amini usiamini waweza kuzunguka Tanzania nzima ama tuseme dunia nzima na usiweze kumpata mwanamke mwingine kama yeye. Amini tena na kuambia kama ukiweza kufanya haya machache ninayo kuambia sasa kupitia kitabu hiki atakupenda kupita kiasi na kuwaona wanaume wengine kama dampo la takataka tu. Wajua kuwa mwanamke yeyote hata aliyeolewa bado yuko sokoni katika macho ya wanaume wengine wenye uchu. Maana yake ni kwamba ukilemaa unaweza kukuta mtoto si wako. Wajanja wakamchukua na kumiliki ama ukaendelea kumiliki lakini wakawa na kuibia nyuma ya pazia. Mama itakuuma sana. Mambo haya 30 yaliyomo kwenye kitabu hiki si magumu kucheza nayo ama yatakugarimu sana wala ni mambo rahisi tu na yatakayokuweka kwenye kilele cha wanaume waliofanikiwa kimapenzi. Je, ni muda sasa tangu muungane ipasavyo? 
umegubikwa na mishemisha za dunia kama vile kazi, michezo, misele na washikaji na vingine ambavyo vinakuweka mbali na mrembo wako. Ama mnakuwa pamoja zaidi kama familia na watoto wako lakini hampati muda mzuri wa kuwa pamoja kama mtu na mpenzi wake. Penda tena. Furahi kuonana mwisho wa siku na mpeane penzi tamu lenye msisimko wa aina yake. Zizingatie njia hizi 30 zitakao kuwezesha kumfanya mwanamke wako awe na furaha. Ya kwanza, anapopendeza ama anaponukia vizuri mwambie. Unajua kosa kubwa ambalo unaweza kulifanya kama mwanaume ni kujifanya kipofu na kutotambua mpenzi wako alivyopendeza baada ya kusukwa wivi njipya ama kuvaa gauni alilolinunua wiki iliyopita mlima City. Ama unajifanya pua zako wazisikii harufu nzuri ya parfumu inayotoka kwenye nguo zake. Usiwe na fikra kwamba anajua kuwa ananukia vizuri. Na labda ambacho ukijui ama unakijua lakini umesahau. Vurugu zote za mwanamke kukaa masaa kibao kwa wasusi ni kwa sababu anataka kupendeza mbele ya macho yako. Yote anayoyafanya ni kukufurahisha wewe na pengine kukukumbusha kama umesahau kwamba umejaliwa mwanamke mzuri ndani ya himaya yako. Inamuuma pale unapochuna na kupuuzia jitia daizi. Utampa furaha ya ajabu pale utakapofungua mdomo wako na kusema neno fupi tu kama wow umependeza sana mpenzi wangu. Kama umeoa basi nakukumbusha kuwa alikukubali kwa sababu anataka kukufanya mwanaume mwenye furaha. Na hivyo unapaswa kumuonesha kuwa anafanikiwa katika hilo. Usimvunje moyo kwa kutothamini jitada zake. Msifie, mwambie alivyoumbika, mwambie jinsi hiyo jinsi ilivyozishika hipsi zake kiasi ambacho zinakaribia kuipasua. Mwambie jinsi gauni lake lilivolishika umbo lake na kuonesha alivyojaliwa nyuma. Kwa vyovyote mpenzi wako alivyo na namna anavyoonekana hapa hapo nguo nzuri, mwambie Naamini imeshawahi kukutokea pale ambapo mpenzi wako ametumia karibu saa nzima akijiremba na kila aina ya makeup za usoni, wanja, lipstick na zagazaga zao zote. Halafu baada ya kumaliza ukajifanya kipofu. Utashangaa amebadilika ghafla na furaha aliyokuwa nayo dakika chache zilizopita inayeyuka. Na wakati mwingine tena mara nyingi kama mlikuwa mnajiandaa kupeana penzi, mzuka wake unakata ghafla. Huo ndio udhaifu wa viumbe hawa. Ujue na ufanyie kazi. Ni vitu vidogo lakini venye matokeo mazito. Kuna utani ambao nimekuwa nikusikia mara nyingi kwamba pale ambapo utashindwa kumsifia mpenzi wako, wapo watakomsifia badala yako na kumnasa kiulaini. Ataona kuwa wewe humthamini na kujikuta akiwa dhaifu, hata kuweza kugawa penzi kwa wanaomsifia. Wapo washikaji kibao nimewahi kuwasikia kuwa huanasa wanawake Wengi tu kwa mbinu hii. Ah, yule ukimsifia tu kuwa ni mzuri, unamnasa. Sasa kama hajawahi kusikia sifa yoyote toka kwenye kinywa chako, unategemea nini? Sifa ni njia ya kumfanya mpenzi wako atambue kuwa unaona na kuthamini ubora wake. Unapomwagia sifa kwa njia sahihi, hukuweka zaidi karibu naye. Unapaswa kumsifia zaidi kuliko kumkosoa. Atakumbuka kauli hasi zaidi ya ile chanya kama ambavyo iliripotiwa na The Gottman Institute Relationship Blog kwenye andiko lisemalo The Positive Perspective Dr. Gottman's Magic Ratio Utafiti wa Dr. Gottman ulionyesha kuwa uhusiano imara una mazungumzo chanya mara nyingi zaidi ya yale hasi Wapenzi wasio na furaha huwa na mazungumzo hasi kuliko chanya Kama ukiambiwa kuchagua kati ya kutoa sifa ama kukosoa na kushauri ni bora utoe sifa Mfano unaweza kumwambia jinsi anavyopendeza akivaa gauni fulani. Kuliko kusema kuwa umechoka kumuona akiwa amevaa aina fulani ya nguo. Kama mpenzi wako akifanya kitu kipya kama vile kuweka mtindo mpya wa nywele ama kununua nguo mpya, anatarajia useme kitu. Usikae kimya. Kama hutosema baada ya kumuona, anaweza kuhisi kuwa labda hujapenda. Kama akikuuliza unaonaje, sifa zako haziwezi kuwa na uzito kama ungalisema mwenyewe haya ni maneno yenye nguvu kama utamwambia mpenzi wako napenda kuongea na wewe wanawake uthamini sana mawasiliano hivyo inampa furaha anapobaini kuwa anawasiliana vyema na wewe na unapenda 
hiyo nguo imekupendeza sana. Kwa kauli ya wanawake wenyewe wanasema, tunakubali kwamba wanaume wengi hawatilii maanani manunuzi yetu mapya ya nguo. Lakini tukipendeza, tunatarajia kuwa utagundua tulichovaa usiku. Una akili sana. Bila shaka unamwambia vya kutosha kuwa ni mwanamke mrembo. Hivyo usikose wasaa wa kumwambia kuwa ana zaidi ya kuwa na sura nzuri. Unavutia kuliko mwanamke yote kwenye filamu hiyo. Wanawake wako busy kufuatilia picha za sura na maumbo ya kuvutia, hasa za wanawake wa Hollywood ama hata wale wa waonao kwenye Instagram akina Zari, akina Lulu, kina Wema Sepetu, akina Joketi, kina Rihanna, Beyoncé na wengine. Mwambie kama ni kuchagua kati yake na mwanamke kama Kim Kardashian ungemchagua yeye bila kupepesa macho. Unajua sana unachokifanya. Muoneshe kwamba unaona na unathamini kile anachotumia muda mwingi kukifanya iwe kazi, mambo ya nyumbani na mengine. Marafiki zangu wanakupenda. Wanawake na hata sisi wanaume huwa tuna wasiwasi wa jinsi marafiki zetu wanavyotuchukulia. Mhakikishie kuwa marafiki zako wanamkubali na kwamba wanampenda sababu wamekufanya kuwa mwanaume mwenye furaha. Unanifanya nijisikie comfortable. Inapendeza sana kutambua kuwa unamfanya mpenzi wako awe mtulivu. Wanawake pia hufurahia utulivu wa kihisia ambao sifa kama hii huleta. Na kupenda ulivyo. Anaposikia kauli kama hii, atapata moyo wa kuwa mwanamke sahihi atapokuwa na wewe. Na itakuja yenyewe tu. Na kumisi. Atajisikia kujiamini akijua kuwa unamthamini kiasi ambacho usipokuwa naye mambo hayaendi vizuri. Ninajivunia sana kuwa na wewe. Iwe unajivunia kwa kitu alichokifanya ama unajisikia fahari kumuonesha hadharani, kila mtu anapenda kujua anathaminiwa kwenye uhusiano. Unajua sana kuchagua. Nani asiyependa kusikia kuwa uchaguzi wake wa muziki, filamu ama kitu chochote ni wa kipekee hasa kutoka kwa mtu ambaye maoni yake ni ya maana zaidi unapopenda anachopenda unamfanya ajiamini kuwa hutomtania pale atakapochagua kitu ambacho kiko nje ya maoni ya wengi siwezi kuishi bila wewe mkumbushe kuwa licha ya kuwa na uhuru bado unamhitaji milele namba mbili Weka muziki katika maisha yake. Muziki siku zote huchangamsha mazingira. Anaporudi toka kazini, kutoka kula ama kabla ya kwenda kulala. Weka mziki ambao unajua na upenda. Kwa watu wengi baada ya kuwa na siku yenye pilika nyingi, muziki hauishi tu kuwaliwaza bali pia huweza kuwapa hali nzuri ya kuwa karibu zaidi na wapenzi wao. Mchezee muziki na atakushukuru kwa kumweka katika mzuka mzuri. Atafurahi zaidi kama ukimchezea moja ya nyimbo anazozipenda sana na ukataka kucheza naye. Atashangaa kuwa unakumbuka wimbo anaoupenda na kwa kuwa atakuwa tayari mikononi mwako atakubusu. Kikweli muziki una mchango mkubwa sana kwenye uhusiano na mke wangu. Kwa wanaotufahamu watakuwa wanajua jinsi mke wangu Baby Latchman ama Baby Sky kama anavyojulikana kwenye Instagram. Mimi naye tunavyopenda sana mziki. Mwaka 2006 enzi uhusiano wetu ni mchanga sana. Enzi hizo bado natangaza Radio Free Africa na kipindi hicho haikuwa rahisi kupata nyimbo mpya kutoka Marekani. Nilimtumia mke wangu CD iliyokuwa na nyimbo nzuri sana. Miongoni mwa nyimbo hizo ilikuwemo wimbo wa Neo ambao unaitwa When You Are Mad ambao alitokea kuupenda sana. Wimbo huo ukipigwa hadi leo kutukumbusha mbali sana na kutengeneza furaha ya ajabu pamoja na kumbukumbu katika mioyo yetu. Namba tatu, Mshukuru kwa vitu vidogo anavyovifanya. Asilimia themanini ya nguo zangu ninazozivaa zimenunuliwa na mke wangu. Ni kwa sababu kwa namna nilivyo na mambo mengi sina muda wa kwenda dukani kutafuta nguo na pia ni mvivu mno mimi wa kununua nguo. Kwa hiyo mara nyingi mke wangu amekuwa akinunua nguo kutoka kwenye bajeti ya mambo mengine muhimu tu ya nyumbani anayokuwa nayo. Kama asingekuwa anafanya hivyo, ningekuwa na nguo chache zaidi ya hizi ambazo umekuwa ukiniona nikivaa. 
Na mara nyingi anaponunua nguo hizo huja moja kwa moja ofisini akinitaka nizijaribishe ili moyo wake utulie. Hataki kusu, kusubiria kwa sababu yuko excited anataka kuona kama nguo ambayo amenunua imependeza, itanipendeza ama itanikaa vizuri. Sasa siku moja alinunua na kuja ofisini kama kawaida akitaka nizivae ili aone kama nimependeza kweli. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa busy sana kuliko kawaida. Unajua kazi editor unakuwa na story nyingi za waandishi tofauti tofauti unaz edit. Kwa hiyo muda mwingi sana maisha editor anakuwa busy. Kwa hiyo uso wangu bahati mbaya ulionesha kama sikuwa nimefurahia sana yeye kununulia nguo. Nilimuumiza sana bila mimi kujua. Alikosa raha kwa karibu siku mbili. Mawazo yake yalikuwa kwamba sikuthamini kwa alichokifanya. Nilimuomba msamaha na akanielewa na kuanzia hapo nimejifunza kuwa hata kama nikiwa bize kiasi gani kama kiniletea kitu na paswa kuonesha uchangamfu yani ile excitement ya nguvu sababu humfanya ajisikie na thamini anachokifanya. Hivyo kama mpenzi wako akifanya kitu kizuri kwa ajili yako, mshukuru, mshukuru. Lakini pia tambua kuwa si tu anakuwa mkarimu, anaweza akawa anatuma ujumbe kuwa na yeye pia angependa kufanywa kitu kama hicho. Namba 4. Mtumie kadi. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao umetawaliwa na mitandao ya kijamii kama WhatsApp, tunayoitumia sana kuwasiliana na wale tuwapendao. Hiyo ni sababu ya kupotea kwa utumiaji wa barua ama kadi zenye ujumbe mzuri wa kimapenzi. Je, unataka kumwambia kiasi gani unampenda lakini wewe si mzuri sana katika maneno ya gusayo? Hauko peke yako. Na ndio maana pamoja na teknolojia kubwa ambayo ipo sasa hivi duniani, bado biashara ya kadi za salamu inaendelea. Kwa hiyo tafuta kadi ya salamu itakayozungumza kwa niaba yako. Atashangaa na kuguswa na jitiada zako. Na kama yuko mbali atafurahi kuwa umemtumia kwa njia ya posta. Namba tano. Mkumbushie kumbukumbu za kuvutia. Nelini mara ya mwisho ulimkumbushia kumbukumbu ya harusi yenu ama wasaa muhimu kutoka kwenye siku zenu za kwanza kwanza. Kumbushe kuhusu kumbukumbu hizo na mueleze kwa nini bado zipo moyoni na kichwani mwako. Kaini pamoja na angalieni baadhi ya picha zenu za zamani hasa zile zenye furaha pia hata kupitia picha za harusi pamoja na fungate kwa wale ambao wamefunga ndoa kumkumbusha kuhusu sababu ya kumpenda ni hatua muhimu ya kutengeneza upya hisia hizo na kuyapa uhai zaidi mapenzi yenu namba saba, mtengenezee kifungua kinywa najua hii ni ngumu kwa wanaume wengi nikiwemo mimi lakini ukweli ni kwamba ukiweza kufanya hivi utachukua pointi tatu muhimu Ata kuona mwanaume mmoja wa pekee sana duniani. Fikiria kuhusu mamia ya chakula alichokupikia kwa upendo mkubwa tangu mwanze kuishi pamoja. Haijalishi ni nini utakachompikia chochote tu hata kumkorogea uji wakati ajisikii vizuri utamfurahisha mno. Namba saba, Kumbato na busu la kishindo. Unataka umdatishe kabisa? Hebu mfuate nyuma yake bila kusema chochote ziweke pembeni nywele zake kama anazo ndefu ama ameweka wivi na wekiwa nyuma yake mbusu shingoni zungusha mikono yako mkumbatie kwa nguvu usiwe na pupa ya kumwacha aondoke furahia wasa huo ataacha chochote anachokifanya ili akupe attention yako yote au hata zaidi tatizo ni kwamba kama hujafanya hivi kwa miaka ishirini anaweza kuwa na mashaka na kujiuliza unachotaka ni nini hivyo Usiache muda mwingi ukapita bila kufanya kitu kama hicho kwa sababu sometimes anaweza akawa anafikiria kwamba mm, mewangu hajanifanyia hivi kwa muda mrefu sana. What's wrong? Amefanya kitu kibaya nini ana feel guilty. Unajua uh, kitu kama hicho. Kwa hiyo uh, usipite muda mwingi sana ama usiache muda mwingi sana ukapita bila kufanya kitu kama hicho. Namba nane, Msaidie kufanya kazi asiyoipenda. Nakumbuka mke wangu alipokuwa na ujauzito wa mtoto wetu wa kwanza Cameron, tikuwa bado tunaishi Mwanza. Alikuwa apendi kabisa kuweka chandarua usiku. Kilikuwa ni kitendo kilichomchosha sana. Hivyo kazi hiyo nikawa naifanya mimi kuanzia hapo. Ajabu ni kuwa hadi leo bado ni mvivu wa kuweka chandarua na hushukuru siku zote nikiiweka mimi. Japo kwa daa hatutumii tena sana kutokana na joto lilivyo. Hivyo bila kuombwa 
fanya kitu ambacho hakipendi kabisa kufanya. Wanawake wengi hufanya kazi ya kusafisha nyumba na mrembo wako bila shaka ufanya. Usimwache afanye kila kazi. Jiongeze mwenyewe na mara moja moja afanye kitu kumsaidia. Wanawake uhisi kuwa haujali pale ambapo nyumba hungaa. Wanadhani unaona tu pale inapokuwa chafu. Kila wiki msaidie kufanya usafi iwezekanapo. Hautokufa. Hii itamfanya atambue kuwa unajua jinsi isivyo rahisi kuiweka nyumba katika hali ya usafi. Namba tisa, Rekebisha alichokuomba. Kuna kitu ndani ya nyumba ambacho mke ama mpenzi wako amekuomba ukitengeneze mara kibao hadi amechoka kukukumbusha tena sababu amekubali kuwa hakitafanyika. Wanawake wengi wapendi kulalamika ama wanaona watakukera na hivyo huamua kujikalia kimya na donge rohoni. Hata kuomba mara chache kurekebisha mlango unaopiga kelele usiku au nyavu ya dirisha iliyotoboka. Lakini pale unaposhindwa kufanya hukata tamaa. Baada ya mwisho umemuomba kutengenezea supu ya samaki au ya mbuzi alitengeneza sivyo na anajua ilikuwa tamu sana. Basi wewe pia fanya hili kwa ajili yake. Tengeneza chochote alichokuomba ufanye. Hii itamfanya atake kufanya zaidi kwa ajili yako. Namba kumi, mtumie ujumbe wa simu. Unapokuwa na familia, mambo kama ya ada za watoto, nguo zao, bili ya umeme, maji ya TV na mambo kama hayo hutawala zaidi mazungumzo au mawasiliano kati ya mke na mume. Pamoja na hivyo, ni vizuri kukumbuka kumtumia mpenzi wako ujumbe mtamu. Jifunze kumtumia ujumbe mchana bila yeye kutarajia kumweleza jinsi alivyokuwa amependeza asubuhi wakati mnaagana. Ujumbe wenye maneno kama I miss you ama have a good day sweetheart. Unaweza kuwa na uzito, wanaume wengi wawapendi kuandika ujumbe hujiuliza kwa nini nipoteze muda kuandikia ujumbe wakati naweza tu kumpigia simu. Ni hivi, kitu kimoja kuhusu ujumbe wa simu ni kuwa hakuna anayeweza kusikia kile unachosema. Wapenzi wanaweza kuwa na mawasiliano ya faraga bila kusikilizwa na wafanyakazi wenzao. Mtumie ujumbe kadhaa kwa siku kumuonesha kuwa hujamsahau na kwamba unamfikiria. 